上海派遣军司令西伟良作将军也来参加拍卖会，安保问题不能出任何差错。您放心，也是，我今天不仅把警察厅的精锐全都调过来了，而且我还通知了七十六号的人也来了。总之，哎，这是万无一失的。你别跟我说万无一失，眼下是多事之秋，不像以前了，日本人做事很谨慎。跟法国人、英国人不一样。总之一句话，一定要小心。出事我就拿你试问。是是是是是，我保证小心。我今天就把这脑袋别在裤腰带上了。行了行了，少爷呢？少爷，嗯。是去参加舞会的吗？是啊。嗯，你看我姐姐喝多了，不知道方不方便送我们一程啊？好啊，好啊，上车吧。谢谢啊。嗯，狐狸精。看这手，长得多漂亮！我就喜欢手长得漂亮的女孩。谢谢严公子夸奖。哎，要不、啊、咱们去跳支舞吧？我告诉你，我的牛仔舞跳得特漂亮。在百乐吗？我可是人称舞王的哦。将军到！哈，欢迎欢迎，西北将军大驾光临，真是蓬荜生辉啊！哈哈哈哈承蒙严师长。
，盛情相邀，不胜荣幸。林氏，幸会。这位是啊，这是刚刚调到上海宪兵司令部的福部弘毅少佐。以后上海的事情，严师长要多多指教他。严师长，请多指教。不敢，不敢。拍卖会马上开始了，请入座。好，请，请。诸位，请雅静啊，安静一下<咳>。女士们、先生们，大家晚上好。庆祝大日本皇军攻克南京阵亡将士抚恤，即新年慈善拍卖酒会现在开始。来来各位，这就是今晚本酒会拍卖的第一件珍品——亚非拉钻石。女士们、先生们，这颗钻石是出自于十七世纪的南美洲，这可是真真切切的稀世珍宝啊！世界罕见，价值连城。现在。我们大家就有请这件稀世珍宝的主人出场，他就是上海滩的市长严炳辉先生，有请。各位，这件珍宝是严某家传之宝，本不该拍卖，只是时逢乱世，民不聊生，严某。愿意贡献祖传珍宝，拍卖所得款项，除了一部分抚恤大日本皇军阵亡将士之外，另一部分，嗯，用作赈济灾民，这也是西尾将军的意思。好像没电了，我知道停电，这么场合你让我露这个脸，赶快去处理啊，蠢货！是是是是是，起来。将军，实在是不好意思。将军，他们说，严师长，刚才宪兵队来报。在市区发现两人被绑架，现已查明身份。在今天晚上，被邀请的名单上有他们的名字。严师长，我想是有人拿着他们的请帖混入了这里。嗯，这件事我一定严加彻查。将军，为了您的安全，我看还是不用担心。有福部军在，还有你严师长。我想他们的目标不是我，而是……明白，我已经把宝物保护起来了。严师长，我建议拍卖会立刻停止，我会将这里全部封锁，等电力恢复后再进行细查。好的，就按福部少佐的意思办。嗯，将军，那我先送你出去。好，别，别去哪儿了？我一直在这儿啊，送将军上车。两位将军，等等。哎，这，哎，怎么回事啊？啊这，这好像是人人为破破破破坏的，不像是意意外啊。我还不知道是人为破坏的。哥，这，哎，你看我干什么呀？赶快修啊！哦，
什么跟着我？你好，周小姐。你怎么知道我姓周？我不仅知道你姓周，而且还知道你是上海第一神偷的传人，苗天魁的徒弟。果然名不虚传，身手如此了得。你有没有看到一个女服务生？刚刚还在那边呢。没，没看见。哎，去哪儿了？严公子，严公子，这么着急是在找谁呀？当然是在找你们两个。<笑>我看是在找刚才那个女服务员吧。哎呦，哎，你看你，你一定是吃错了，是不是？<笑>不过我就喜欢看女孩子吃醋的样子周小姐，得罪了，事不相瞒，我有件事情要你帮忙。我没兴趣。我告诉你，我从来不帮人。你到底是谁？周小姐，我知道你是为了钻石而来。不过你看看，附近戒备森严，即使你拿到了你想要的东西，也未必能全身而退。不如这样，我们来做个交易。你要答应我了。我必定会重金酬谢。如果我不答应呢？你不答应，那我就去警察局报案，你的身份也就曝光了。那就得看你的本事了。严、呃、公子，这里这么黑，我好害怕呀。怕什么？有我呢。这里乱哄哄的，也不知道什么时候才能结束。严公子。要不，咱们去你的房间吧，我们再陪你喝一杯呀。嗯，好，好，好，好，好。呃，我房间在二楼。哎，严公子，说好了，我们上去只是喝点酒，你可别想歪了。我告诉你，我是一个地地道道的正人君子。没事，走，走，走，走，走吧。周小姐，我没有恶意，确实有件事情要你帮忙。什么事啊？这件事关系到国家的命运，民族的存亡。啊！我一个小女子也能关乎到国家命运？没错，这件事。你们几个到门口守着，没有我的命令，任何人不许进来。是是。修好没有啊？手都举酸了。马马马上就要就就就好。两位美女，这进了房间还那么拘束干嘛？啊！严公子，严公子，你别这样！哎哎，你别这样！严公子，你先别着急嘛，咱们先喝两杯酒调调气氛，对呀。言之有理，我这就去拿酒。好的，快去，<笑>快去拿酒。慢点，慢点，慢点
你是什么人？你怎么进来的？你想干什么？严市长，我来是为了你的传家宝，识相点就把保险箱打开，省得我动手。先跟我喝，呃，不行不行，你你你让我亲一个，先喝嘛，先喝嘛，你就一起亲一个，喝嘛，嗯，大大家一起喝，干杯，来来，干杯干杯干杯，干杯，原来你是个小偷，还是个女小偷，是又怎么样？别废话，赶紧打开保险箱。如果我没猜错的话，你是为了求财而来的，何必闹出人命呢？呃，我们做笔交易好吗？没什么交易可谈，要么开保险箱，要么我要了你的命。姐姐，这人怎么办？这个淫棍，不知道残害了多少女人，那我把他解决了。咱们今天是来盗宝的，不要节外生枝，就让他暂时先活几天。姑奶奶，随时取了他的狗命。走。我要是不开呢？你要是不开，那就让你的儿子给你收尸吧。你要是把我打死了，你还怎么开保险箱呢？你要是死了，我照样能打开，只不过是费点时间罢了。你的保险箱是美国阿美斯克牌。采用的是十二格瑞士马盘锁，我说的没错吧？原来是个高手，比我们抢先了一步。姐，那怎么办？你没听到吗？是十二格密码，你打得开吗？上海第一神偷，苗天奎是你什么人啊？有点见识啊，严市长。不过他是我什么人，我不能告诉你。哎呀，来人呐！武器拿过来。少总，怎么样了？还剩六人没查，没查到。他们不会在这里。别动，把身子慢慢转过去。姐姐，他还挺厉害的呀，真把保险箱给打开了。别说那么多。这位女侠，不好意思，我们今天捡了个现成的，还请多多包涵。能让你们吃了，算你们的本事。我刚才看到了你的功夫，有两下子。哎，要不咱们拉他入伙，这样咱们就如虎添翼了。怎么那么多废话？去把宝物拿过来。哦。不好意思啊，我知道这点不符合江湖规矩，可是你也看到了，我姐姐就是这脾气。哎，你拿好了，妹妹，你可小心，拿好了。把他身后的枪也给卸了，哎，这可不仗义了吧？肉你们吃了，难道连锅也要端走吗？就是啊，东西咱们都拿了，去拿。哦。往哪儿照？哎。
，推上。啊。包括少佐，全部检查完毕，没有任何发现。岂有此理！去检查这栋房子所有破点。是。等等。严世长怎么还没下来？跟我上去看看。是。死丫头，快来帮忙！啊！跟上，快，快！开走！包围省东北说，是一个苍蝇都不许放过。是。我们现在是同坐一条船上的人，如果信得过我的话，就听我的。好，我听姐姐的。现在只能这样了，你有办法吗？我有办法。起来，让我来。啊操！就怕拿他当肉盾，日本人也不会手下留情。听见了吗，严师长？今天还真对不起呢。麻烦您给我们当一回肉盾，看看日本人敢不敢开枪。机枪给我加上。别开枪！别开枪！是我，是严师长。严师长，这几个人都是跟大日本皇军作对的乱党。我希望你能说服他们放下手中的武器，不然我就杀进去了。不行，我身上有炸药，威力足以炸了这层楼。千万不要开枪啊！组长还在里面，是不是暴露了？我看不像，日军还在设卡。这说明人还没有转到。嗯，那我们现在该怎么办让日本人把枪放下。说，日本人会听我的命令吗？别废话，快说！好，好，好，我说，我说。副部少佐，你们把枪放下吧。笑话，严师长，你认为大日本皇军会轻易的放下武器吗？你看，你看，我说什么来着？这，他不会听我的的。这日本人轴着呢。绕到后面去开枪。哎呀，哎呀！开枪！哎，严师长在哪儿？哎呀，快跑！
，您放心吧，我们大家会救你姐姐。周小姐，周小姐，周小姐，姐姐，怎么了？周小姐，姐姐，妈，妈，妈妈妈，爸爸，妈妈，姐姐，姐姐，你醒了。来，我这是在哪儿啊？这里很安全，是江大哥带我们来的。江大哥，谁是江大哥？就是昨天晚上救我们的那个江大哥。姓江啊！啊，你不知道他姓江啊？我还以为你们早就认识了呢。我也是昨天才认识他。真的假的？他刚认识你就拼了命救你。你别骗我了。我骗你干嘛呀？真的是昨天才刚认识的。姐姐，你找什么呢？我的项链呢？项链就是蝴蝶样子的，是这个吗？你到底怎么了？没事儿。哦，对了，你姐呢？我在这儿呢。啊。哎、你没事就好。谢谢关心。你还是照顾好你自己吧。他就那样，茅坑脾气。哎，我能听得见的啊。哎，对了，姐姐，我听江大哥叫你周小姐，你姓周吗？嗯，我叫周正雅，我叫杨小点，我姐姐叫吴秀娜，我今年十九，她二十二。我正好也二十二。哎，你怎么嘴这么快呀？让你说了吗？吴秀娜这个名字真好听，周正雅，这个名字也挺好听的，一听就像是大家闺秀的名字。你笑什么呢，姐姐？哎，我笑，这个连对方名字都不知道的人，竟然能同生共死一回。是啊。姐姐，这里好像是租界，是吗？嗯，周小姐，救我们的是什么人呢？我也不知道，该不是青帮的人吧？不会是青帮的人。你怎么那么确定啊？我姐姐就是需要什么，小姐？我要出去。对不起，你不能出去。什么？你凭什么管我呀？呃，这是上面的意思。我们负责保护你们的安全。我要上厕所。你们不是有痰盂吗？不行，我肚子疼。那只能我们跟你一起去了。我是女的，你是男的，怎么方便啊？谁呀、啊？谁要去厕所？我陪他去。你们当我们是犯人呢？对不起，是上面的命令。我不管你们什么上面下面的，把江先生叫过来。请问找他有什么事吗？我们有问题要问他。有什么问题？我来回答你们。你把枪放下！干嘛这么对着？我数到三。一
二。姐姐，你先把枪放下，我再开。有劳你了，不客气。干什么？连我都敢拦？对不起，组长，你不能进去。为什么？闪开，让我进去。对不起，是出头的意思。江组长，别为难我们了。怎么样，开了？锁死了。你是故意的？不是故意的，我没能力。既然这样，留你也没什么用。大家都别动。闪开，姚姑娘。请你放了杨慧，是他要杀我们的，我们这是自卫。你小心点，别伤着他。周小姐，能先让他把刀放下吗？你好像找错人了，他不是我的人。吴小姐，您看，放了可以，但你必须得先答应我，让我们自由离开。这江组长，不能答应他们，还嘴硬。哎，我们大家之间有点误会，你们能不能先听我解释？解释什么呀？我们又不是你的犯人，凭什么把我们关在这儿？周小姐，你还记得昨天我跟你说过的话吗？这件事关系到国家命运、民族存亡。江组长，你他看得起我呢？我想女子何德何能，能关乎到国家命运、民族存亡？这件事儿，还非你不可。我只问你，他到底能不能打开？我先问你，你们真的没有人，非得用他吗？我既然找了你，就已经把宝压在你身上了。那你算压对了。既然这样，我就放心了。记住，我们先前的承诺，忘不了。姚姑娘。你把杨慧放了，我给你当人质。放了他吧，小点。嗯。你和小林先出去吧。可是。先出去吧。我跟他们聊一聊。嗯。嗯。江先生。我想你的人已经跟你说的很明白了，那个保险箱，我开不了。你们为什么要救我？难道就是为了让我给你开那个保险箱？什么东西这么值钱？那是一份日军在徐州的作战计划，它关系到我国军数十万将士的安危。如果偷到这份计划的话，我们徐州战场上的数十万国军。将会有很大的突围机会。这份计划在什么地方？在上海驻屯军司令部西北梁作将军的办公室。这份作战计划是我与军部争论后多次修改才刊定的。明天我就把这份计划啊，还有其他文件，都转交给前野正信少佐，由他保管。我们现在得到最新消息，西北梁作将军即将会被调离上海。今天晚上，有一个为他准备的送行晚宴，到时候，我们将会有机会进入他们的办公室，窃取这份计划。恰巧，这份计划就锁在一个跟这个一样的保险箱里。哦，我明白了。所以，周小姐，你一定要告诉我，你是否能打开这个保险柜？
。严市长，就是这个人。你能保证在日军司令部那个叫西伟的办公室里能给我足够的时间吗？你需要多长时间？十五分钟。今天晚上，在日军司令部有一个小型新年宴会，也是西尾良作将军的欢送会，所以到时候他一定会到场。他们请了夜来香康康舞团前去助兴，我会安排你、周小姐混入舞团，这样你就可以进入日军司令部。是夜来香的康康舞团？是。有什么问题吗？没什么。那我怎么进入他的办公室？请看，这是日军司令部的布局，这是厨房。梁座的办公室在最西侧，在这里、这里，还有这儿，分别有守卫，并且每十五分钟会有宪兵巡逻。不过今天是新年，可能会松一点。那我的工具怎么带进去？里面有一个日语翻译官，是我们的人，他会把你们的工具。事先放在洗手间的第二个马桶的水箱里，切记，是一楼的洗手间的第二个马桶水箱。记住了。这是一个微型照相机，你拿到文件之后，只需要把它照下来就行了。好。周正雅，你要切记，在康康舞团表演结束之前，你必须回到厨房，不然的话，你将一个人身陷日军司令部，没有人救得了你。我明白了，姐姐，你真的确定要去了？那我跟你一起也好有个照应。死丫头，说什么疯话？你会跳康康舞吗？怎么不会啊？不就是踢踢大腿吗？小点，行动危险，你可要想清楚啊！跟着你，我不怕。等一下，姐姐，我和你们一块儿去。秀娜，我是不放心这个丫头。再说，这个姓江的救了我一命，我这次帮他。是不想欠他这个人情，也好，你们要是去了，胜算会更大。太好了，对不起，刚才我对各位多有得罪。哼，杨副组长，处座让你过去。知道了。如果这次行动能够成功，我杨贵一定给各位负荆请罪。好了，时间差不多了，大家准备行动吧。等一下，江先生，还是叫我江一燕吧。还是叫江先生吧，我一会儿要出去一下，有一些工具必须要去，否则开不了保险箱。这怎么不放心我怕我跑了？一个小时够吗？一个小时足矣。卖烟喽，卖烟嘞，卖烟的，哎，来吧，哈大门，哎，哥，哎，您拿着，给你了，卖烟喽。卖烟嘞，金西包老刀哈德曼。局长，那个叫小顺子的小烟贩找到了。厅长，二十四小时监视，一定把人给我盯好了，明白吗？是，去吧。小顺子，姐，你怎么来了？生意怎么样啊？还行吧，反正今儿饭钱是有了。奶奶的病怎么样了？好多了。对了，这个给你，给奶奶治病。姐，你每次都给我钱，我替我奶奶谢谢你。别说了，还有，今晚这有活，你帮我准备这些东西。你有什么烟吗？小顺子，哎，马上就来。他是谁呀、啊？她是夜来香的舞女，叫丽丽，一直照顾我的生意，人挺好的。那姐，我去了啊。去吧，记住我要的东西，半个小时以后我来拿。嗯、好嘞，姐。走吧，师傅。丽丽姐。小顺子。嗯、啊，那人谁啊？夜来香的舞女啊？怎么了？怎么没有凯司令啊？哟，那就是卖完了。那丽丽姐，我一会儿回家给您带几包过来吧。行，哎，别忘了是蓝盒的啊。哎，好嘞，丽丽姐再见。哎，嗯。
，这小子要走了啊，你在这儿盯着，我去跟着。好。我是钱野，我是西北梁渡。嗨，将军，上海的天气还习惯吗？今晚上，司令部有个小型的庆祝晚会，你会来参加吧？这可是我的送别晚会啊！在下一定准时出席。好，那我就恭候你了。嗨。奶奶，我走了啊！记得回家吃饭啊！知道了，您回去吧小姐，姚姑娘，看看枪，用的还顺手吗？我还是喜欢这把。局长，您说的人我们已经找到了。你确定？错不了，跟您说的一样，女的，二十多岁。人呢？进舞厅了，没出来呢。进舞。听了局长，你卖香烟那小子回来了，回来了。对，下令抓人，走。哎，小顺子，哎，哥，丽丽姐要香烟，我给她送烟去。好，进去吧。哎，谢谢哥。局长，就是那小子。呃，请问你们是？警察局的乞丐。外面有警察要抓我，杯子什么都擦干净啊！是警察。哟，各位老总，这这怎么了？您来也不跟我招呼一声，我好去迎接你啊！你少废话，警察执行公务，你要配合。哎呦，哎呦，哎呦，警察哥哥，哎呦，怎么了你？警察哥哥，我的脚崴了。能扶我一下吗？是吗？啊、来，哪里？我看一下。哎呀！哎呀！我没犯什么事儿啊，还就是那些走私的活，也不至于这么多人来抓我呀。那你还在这儿干嘛呀？那赶紧逃啊！林玉姐，我有件事拜托你。你少废话！<笑>我问你。刚才买烟的那个小妞去哪儿了？万一我被警察抓住了，这个东西你帮我保管一下，交给衡山路六十二号。记住了，衡山路六十二号。啊，丽，丽丽在哪？哎，二楼化妆间吧。化妆间抓人。哎哎，这这这这，拜托了。哎，小顺子，小顺子，就是他，抓住他，站住，别跑，就是他，抓住他。有事吗，丽丽小姐？请问，贵姓啊？我姓吴。姓吴？他说他姓吴。
看你姓周吧？你们是认错人了吧？行了，周小姐，别演戏了。演戏？我可真不知道你们要干什么。你们不是来找小顺子的吗？怎么我倒成了神偷了？还不承认？坐。是。你们要干嘛呀？这儿可没有你们要找的东西。局长，找到了。这，周小姐，铁证如山，你还不承认？我这到底怎么回事啊？哎呀，就是这把飞刀，我毕生难忘啊！啊，哎，怎么回事？你好啊，房局长。啊，我明白了，原来站在我背后的人，才是真正的周小姐。你好，周小姐。别动。出麻烦了！出什么麻烦了？哎，别追，别追！你们局长在后面呢。谁他妈的信你？你回头看看。干嘛？局长！局长！别过来！这你们俩就是个废物，连个小崽子都抓不住。哇塞，姐！你可真厉害！什么？他们怎么就认定周小姐在夜来香呢？可能是情报有误，抓错人了。算了，不管有没有弄错，他们已经打乱了我们的计划。一旦这样，进入日军司令部可就难了。房局长，冤有头债有主，这笔账你就算在我周正雅一个人头上，与其他人无关。有本事你就抓住我，记住了，小顺子。哎，我们走。好嘞。等一下，你们要是走了，我怎么办呀？他们一定还会再来找我的。放虎归山，龙入大海，还说信得过他？姐姐，别说风凉话了。难道我真的看错他了？是在说我吗，姐姐？你可算回来了，我们都急坏了。对不起，蒋大哥，出了点状况，我来晚了。不晚，不晚，还来得及。周小姐，你可回来了，但是康康舞团的计划泡汤了，现在还不知道怎么进入日军司令部呢。我知道，我是从夜来香来的。啊？到底怎么回事？这个以后再说。我们这儿不是有很多女人吗？你的意思是说，我们化妆成康康舞团的混进去？对呀，这才几个呀！再说妆也得装得像啊！你们会跳吗？一进去都露馅儿。不是还有我吗？秀丽，姐，没想到是我吧？你好，少总，请出示证件。啊，前野少佐，请进。谢谢。哎，对了，他们这些人是做什么的？啊，他们是今晚来演出的。哦。哎，这宴会已经开始了，你们怎么还不进去啊？我们也不想迟到啊。可是这位太君检查了这么久，还没检查完。太君，这些女孩子是跳舞的。嗯，进去吧。哎，好。哎，都走吧，走吧。你去把那个翻译官给我叫过来。哎，哎，你，啊，就是你，过来。啊，少佐问你话。嗨，太君。他们是演什么节目的？回太君的话，他们是来跳康康舞的。好，好
，开车吧。你慢走啊。什么？我问，你们是不是让这个夜来香的舞女去跳舞？你说什么？哎，叫康康舞。你能说日语吗？中国话我不太明白。你等等，陈先生，哎，你过来。太君，有什么吩咐啊？有个中国人往这边打电话，你听听。好。喂，你找哪位啊？哎呦，终于听到中国话了。啊，你好，呃，请问一下，你们是不是邀请了夜来香的舞女去去你们那儿跳康康舞啊？你哪里啊？呃，我是警察局啊。喂，喂。大日本皇军陆军参谋千叶正信。向将军问安。欢迎欢迎，快快入座吧。嗨。准备好了吗？嗯。记住，这个节目之后就是我们上场。鼓声一完，你必须马上回到这里，明白吗？我明白。好，开始行动那就好，一切总还顺利。嗯，有件事我想跟你说一下。什么事？刚才上海警察局打电话过来询问，司令部有没有邀请跳舞的康康舞团过去表演？你是怎么知道的？是我接的电话。那你怎么说的？我什么都没说，就把电话挂了。你怎么能什么都不说就挂了呢？我当时根本就不知道说什么，而且还有日本卫兵就在我身边。不能说没有，也不能说有。如果康康舞团真的没过来表演的话，那岂不是更麻烦？没事的，大家做好自己的事。那你什么都不说就挂了，上海警察局岂不是更要起疑心？哎，哎，方局长，您您去哪儿啊？您不能把我一人关这儿啊！你少个废话，好好待着。于队长，局长，给我好好看的啊！等我回来处理。是。方局长，哎，方局长。杨副组长，我建议立刻取消行动，马上撤离。不行，绝对不行。怕，怕，嗨。哎呦！哎呀，怎么会有女人？是不是刚才那个人藏哪儿了？这些当官的真会享福，我们当兵的却在受苦。哎，你去看看，我去啊。
，怎么回事？将军，你不是有文件要给我吗？不行，必须按原计划执行任务。如果一旦暴露，我们谁也出不去，全部得死在这儿。既然来了，就没怕过死。难道你怕了？我，副组长，闭嘴！你一个人想死，不要拉着我们和你一起陪葬。我不是要你看着他们吗？看着我们？别忘了，是你们求我们来帮你们的，不是我们欠你的。就是啊，有你们这门求人帮忙的吗？姐，现在要穿帮了，我们怎么办？怎么办？现在就走。可是，周姐姐还在楼上呢。我们自身都难保了，还顾她？可是，没我的命令，谁都不许走。哼，你说不走就不走。哪儿来的枪？你滚！副组长，你怎么把枪带进来了？万一进门的时候被查到，我们就全完了。你给我闭嘴！现在谁也不许走，必须等周正雅把情报搞到。别动！再动我就开枪。副组长，你开枪啊！你一开枪，日本人都能听得见。副组长。现在也该我们说了算了，咱们赶紧走，再不走就来不及了。姐姐，我们真的不管周姐姐了？我也不想。吴小姐，你们走吧，我们是不会走的。真的不想在这里陪我一起倒数新年了，将军，实在不好意思，属下确实有些累了。好吧，你长途跋涉，旅途劳顿，是应该在家里好好休息。多谢将军关心。到我办公室来，我把材料转交给你。是。人已经往我们这边过来了，怎么连个士兵都没有？哦，今天是新年，可能都去庆祝了吧？是。服部少佐，黄局长，服部少佐。新年好，房局长，新年都不休息
找我有何贵干？你刚才说的都是真的？我能骗您吗？方局长刚才给日本人打过电话。那好吧，我就帮你跑一趟。哎，好，好。这是金浦路作战计划修订，没错。千一军，你看看，提提意见。属下不才，怎能对将军的计划指手画脚？这儿也没有旁人，尽管畅所欲言。是，好，我知道了，我马上派人去办。哎呀，那就麻烦副部少佐了，我就在这儿等着就行。怎么样？如此，按照将军您的计划，中国五十万主力部队将在金浦路一线被我大日本皇军全线歼灭，中国政府将再无可战之兵，投降是指日可待了。哈哈哈哈哈！前野军这么有信心？徐州台儿庄一役虽是中国军队占据上风，但已是竭尽全力，并且他们的中央主力军已全部吸引至此。出不料，以深陷我军包围圈之中，只是，只是什么？为何陆军本部既然首肯了您的作战计划，却又要调您回本土？大本营的人原是不同意我的计划，他们认为应溯长江而上，攻取武汉，逼中国政府投降。事已至此，高下已分。我即将调回本土，接替我的人。军部虽说还没有最后结论，但你我都明白，你的父亲前野元忠，就是这不二人选。这份计划，啊，对了，还有这些文件，你现在就可以拿走，一定要严加保密。是。心思做白日梦，赶紧找找东西藏在哪儿了。
太厉害了吧！你怎么知道这后面有机关呢？这不是他找着的，而是他早就知道这里有。早就知道？为什么呀？因为他不是来这儿偷过东西，而是这里原本就是他的家。什么？都别吵了，先拿保险箱再说。开了，开了，开了。桂林子，少爷，我吃好了，真的很好吃，谢谢你。少爷，您这么快就吃完了？嗯，我回书房了。啊、等等，少爷，嗯，我喂了一天的汤，您还是喝一碗吧。好，那我得喝碗汤。我给您盛来。大家住手！我很佩服你们的勇气，当然，我更佩服你们的智慧。我很想知道你们是谁呀、啊？还有，怎么知道我的保险箱在什么地方？姑奶奶们是狐仙，一掐指就算出来了。小点，好，别说话。既然是狐仙
，你们没有算到现在的情况。你，你想要怎样？我想怎么样？现在的形势一目了然，除了束手就擒，你们没有第二条路可以走。我们的选择还有很多。哦，说说看。就是杀了你。好。你们把枪放下，没有我的命令，擅自开枪，军法从事。胜利者的一方，我是不是可以摘下你的面纱，让我看看你的真面目？开始，我要对你们进行地狱式魔鬼训练。我的天，魔鬼训练！要小点，认真一点。是。首先训练你们的体能，从今天开始，每天跑一万米。什么？一万米？开什么玩笑啊！你当我们是洋车夫啊？组长，这是不是太多了点？这多吗？战场上的战士。每天要跑几十里，这区区一万米算多吗？有些人在公报私仇啊！这还不是拜你所赐？吴兄呢？有。我看就你最精神，在底下嘀咕什么？长官在训话，你要认真听着。作为惩罚，你跑两万米。喂，这旁边张口说话的你不罚，我连嘴都没张，你罚我？再废话。三万米，是，立正，加油，转，跑步，走，一，一，一，二，一。加快速度！加快
速度，继续，不许停！大家做准备活动，下一项，爬树，锻炼大家的上肢力量。都准备好了吗？好了，准备好了，准备，上。小小点，又是你，你干嘛呢？偷懒，下来。杨小点，就你会耍小聪明，重新来，上树。过去，就是报仇；跨过去，就是胜利；跨过去，就是打倒日本帝国主义。快，加快速度，要你们的速度和力量。你们想一下，前方如果是你的家园。正在被敌人肆无忌惮的烧、杀、掠、夺，你们还能如此怠慢吗？快，摇小点，加快速度鬼式训练呀，找个能跑的，干脆找洋车夫算了。行了，别说了，我还不是跟着一块受累。小铁，你怎么不说话呀？说什么呀？问你什么感觉？感觉，我的感觉就是。感觉不到腿的存在了。今天，我们开始训练新的科目。啊，今天不用跑步了。小点，你还没跑够吗？啊、太好了，终于不用跑步了。今天，我给大家讲解一下枪械的知识。不就是打枪吗？还用你教？哦，看来
，你很内行嘛。哇，姐姐真棒！<笑>江组长，给我姐姐的枪法，那还用教吗？要不然比试比试？果然是好枪法，神枪手，小林。怎么了？不会，步枪谁不会？姐姐加油！我用手枪，照样可以杀人。当然，你的手枪可以枪枪命中，但是你不要忘了。手枪的有效射程只有五十米，这就意味着以后你的每一次行动都要与敌人短兵相接。那我们以前不都是跟敌人短兵相接、近身肉搏的吗？但是每一次我们都身处险境，陷入了敌人的团团包围之中，每一次逃脱都很侥幸，甚至还付出了很多人的性命。你们想一想，以后你们每次执行任务的时候，会有多少人为你们掩护？会有多少特工为你们身处险境？杨慧是怎么死的？难道你们都忘记了吗？江组长，小点不是那个意思。那他是什么意思？江组长，你别生气了。我看，要不然今天就算了吧。不行，今天必须把话说清楚。秀娜，姐，别喊他，让他走。你带的不好，要不然换我。哎呀，行了行了，往左，往右，到底是往左还是往右啊？恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜恭喜！哎呀，早知道就不叫他们来了。秀娜和秀丽，看见他们没有？没有啊。该来的不来，不该来的全来齐了。恭喜恭喜！哎呦，恭喜啊！哎呀，恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜钱野军，大驾光临，我这里是蓬荜生辉啊，副部队长，欢迎。张老板客气了，这是一点小意思，请您收下。哎呀，您太客气了，多谢，那我就收下了。副部军，你是空手来的吗？张老板和钱野军看来交情不浅，我看是老相识了吧。这是中国的一种传统，叫礼尚往来。副部队长能来我就很高兴，不要带什么礼物了啊！李湘请，李湘请，请，请。张先生今天这里很热闹啊！哎，你们进去干嘛？我们待会儿还要采青呢。采青？什么意思啊？就是恭喜发财，图个吉利。你要是不用啊，那我们正好回家歇着了。反正工钱我们也已经领过了。美的你，不行，给老子进去！看见他们没有？刚才进来的时候，我在宾客里没看见他们呀。秀娜，你说那个黄狮子？
八九不离十。不行，我得去拦住他。怎么会是你？为什么要来坏我的大事？秀娜，你千万不要冲动。张小天戒备森严，你即使杀了他，你也出不去啊！出不去又怎么样？杀父之仇，无论如何，我今天一定要报。秀娜，君子报仇，十年不晚。我们从长计议吧。好像是，那咱们也去吧。好，精彩！我张啸天一辈子还没见过这么耍狮子的，看来今天的赏钱是不能少了。嗯，姐，张啸天，留着你的钱给自己办后事吧。你们不是来祝寿的，是要取我张某人的性命。是要怎么样？我今天就要杀了你，为我父亲报仇。看来我这帮弟兄不答应。嗯，说，你们是什么人？想知道我们是谁？有本事你自己上来瞧啊！把他们抓起来，揭开他们的真面目。终结了，我已经知道他们是谁了。我想，钱野君也知道他们是谁了吧？钱野先生，您知道他们是谁？张先生，难道忘了吴建宁了吗？把他们抓起来！啊啊啊啊啊啊、快，把帮主扶到后面。混蛋，又抓我，给我蹲